Que isso? Meu... E aí, meu povo? É nós espantado de novo e... E hoje... Nossa, ela fica dando uns tremidos com o negócio dessa lanterna aqui. Enfim, hoje é o terceiro dia que a gente vai lá na estrada do lobisomem. Agora, começo de quaresma, então vamos ver o que, que a gente encontra por lá, né? Esse negócio do quaresma... Tem muitos relatos, muitos relatos de lobisomem é, que... Aí ó como dá medo. Ninguém anda no sítio essa hora. Ninguém. Tudo vazio. Beleza, ó. O sítio é a pior parte. Cachorro demais. Mas bom, como eu disse, estamos na quaresma e vamos lá. Tá aí a lanterna, caindo tudo. E é o seguinte. É, eu vim com o facão, só que dessa vez a roupa que eu vim não é mais aquela jaqueta, inclusive tá suja de, 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 como é que diz? De, de mato, de folha, tem umas folhas pegadas aqui, que essa aqui eu tava usando só pra ir pelo, andar pros matos mesmo, entendeu? Bom, aí ó, o facão tá por dentro aqui ó, então, ó, só dá pra ver a ponta ali, então não vai dar pra puxar o facão rápido caso eu ver alguma coisa, ó. Mano, eu esqueci. Ó, quando eu estiver virando, eu tenho que olhar não só pro celular, porque eu tenho que olhar pro. Entendeu? Ó, se, tipo, eu tô vendo aqui. Meu? Sério? Apareceu um clarão na minha tela. Ah, acho que foi essa mosca aqui, esse bicho que passou na frente, mas bom. É tipo, se eu passar aqui, ó, olhando assim. É, eu tenho que olhar. Pro, pra fora do celular Não tem que ficar olhando pra, pra lente do celular Mesmo que isso pode ser que Que Pode ser que eu não esteja prestando atenção Tanto na gravação, mas é porque é, No vídeo anterior Ó, só a lanterna do celular é mó fraca Mas eu tenho que economizar essa aqui Porque senão, né A lanterna fica fraca e a gente não grava nada E, e nem volta pra cá, né? mas bom Como eu dizendo No vídeo anterior dá da investigação Eu passei a lanterna assim Por um lugar Acho que foi bem pra lá Aí nós pegamos tipo olhos Olhos de De alguma coisa que era maior que a cerca Tipo Olha Vou chegar perto aqui da cerca ó. Beleza, ó, a cerca Da minha altura Mas ó, não é essa cerca aí não É a cerca lá de baixo mas bom, eu queria dizer que é, a gente pegou esses olhos e na, na hora que eu tava olhando, eu acho que eu tava olhando pro celular e eu não vi que a tela do celular é pequena e a gente não, acaba não enxergando tudo. Mas aí eu não sei o que que era aqueles olhos, entendeu? Eu não sei se era, tipo, de início, eu achei que era, tipo, ah, um pássaro grande, só que, né, eu não sei se... Os, ó, se eu não entendo tanto de pássaro, não sei se um pássaro grande costuma ficar... Ficar nas cercas assim, né? Mas parece que a coisa estava atrás da cerca. Pode ser qualquer coisa. Mas eram olhos de um animal. Que, que é isso? Acho que é som. Deve ser o som. Som de, de festa para os sítios lá por longe, viu? <risos> mas bom. É, eram olhos de alguma coisa que eu não posso falar que era um jumento alguma coisa desse tipo que eu não sei o que é que tem por aquela região né eu sinto muito mais melhor se eu usar essa lanterna aqui porque ela caía muito ó lá na, ah no vídeo fica ruim não dá para ver tanto mas dá clareia bem entendeu ó clareando tudo mas bem vamos continuar que tem muito chão ainda até chegar na ladeira e eu gosto mais de ficar andando e conversando aqui, entendeu? Porque você vai ficar andando e sem falar nada. É, vai. Tipo, tudo fica muito quieto, muito calado. Qualquer barulho já incomoda muito. Vamos deixar cair a interação. Mas livrar-nos do mal, amém. A estrada está bem na nossa frente. Ah, meu Deus do céu. Eu vi um clarão. Acho que era um vagalume. Um clarão bem na minha frente. Era... 
Japão. O outro sítio tá bem aqui. Sério, mano. Eu virei a lanterna pra um lado quando eu virei pro outro. Não sei se foi um inseto que a lanterna clareou bem nele. Mas eu vi um. Alguma coisinha. Os cachorros estão latindo lá atrás. Caramba. Bom. Bora. Só com a lanterna do celular mesmo, porque pode ser meio suspeito. Não, já, já peguei a lanterna mesmo. É aqui, galera. Tô... Chega, tô tropeçando. Assim, tem que lembrar. Nesse vídeo eu vou botar os áudios. Os áudios que o rapaz que chegou até mim, do rapaz que ele gravou. Tem essa matinha pra cá. Os cachorros já devem ter visto a gente. O que, que tem nessa mata? Nada demais. Essas árvores zonas são bem assustadoras. Bem, vamos, vamos passar a lanterna por ali, por algum lugar, ver se a gente vê alguns, algum olho brilhando. Alguma coisa observando a gente. Pra lá não, que pra lá tem muita cachorro. Ó, oh, cachorro latindo pra lá também. O que eu tô achando tenebroso? Tenebroso não, o que eu tô achando... Meu doido. É que, será que dá pra... Será possível que eu tô ouvindo os cachorros do sítio de lado? Eu não sei aonde. Eu tô ouvindo aqui. Não. Não é possível isso. Acho que são... Sei lá, não sei que cachorro são não. Essa aqui é a ladeira. Ao final da ladeira ali. E, mano, é... Não sei, pode acreditar, velho, que... A história que ele disse foi bem aqui. A curva é aquela bem pra ali, bem ali. E nós estamos aqui, velho. Estamos aqui. É... Ó os cachorros de lá, não sei, não sei aonde. Tá vendo? Ó. Mano... É sério, se tiver alguma pessoa ali do sítio acordada, deve estar tá vendo eu passando a lanterna por aqui, aí deve estar tá achando, que doido é aquele ali, será que é um ladrão? Né? Ladrão de quê? Mas é melhor do que ser, sei lá, do que falar que tá caçando lobisomem. Olha, lá pra frente tem mais cachorro ainda. Então, e aí, a gente volta, a gente tem que andar, velho, não, não pode estar tá parado não, porque o lobisomem não fica parado. Passei pelos cachorros, pelo cachorro, que foi só um cachorro e ele só deu um latidinho e foi pra casa. Não entendi. Não entendi, velho. Só tinha um cachorro. E ele nem latiu tanto. Só um latidinho e foi embora. Bem aqui. 
Já estamos voltando. Vamos ver o que está pegando para aquela área lá. Ó, vou falar para vocês com sinceridade, viu? Teve uma parte ali que eu, eu tava andando e eu me senti perdido. Entendeu? Eu tipo, andei assim, não reconheci tanto aquele local. Não reconheci direito. Bom, agora dei um, uma focada boa. Pra lá. Olha, me assustando. Uma arvorezinha lá na, lá na frente. Ah não, é a luz da casa, velho. <risos> Uma luzinha lá na frente, um negocinho. E a gente acaba se assustando. Então, galera. É... Deixa o like, porque... Tipo, acho que nesse vídeo aqui nem teve nada de most... pra... interessante pra mostrar. Nem apareceu olhos. Nem... Não apareceu nem olhos. Nem... Nem nada de... demais. Mas é, eu me esforcei para vir aqui e trazer uma coisa, uma história de uma coisa real que aconteceu, né? Bom, a gente não pode perder essa parte, a parte da ladeira. Essa aqui é a famosa ladeira. Onde o pessoal diz que tem marmotagem, tem até medo de falar isso. Passar por baixo da árvore e ver alguma coisa. Oh Deus, me proteja, pelo amor de Cristo. Vamos lá. Ó, essa parte da gravação não posso perder. Foca. Que é isso? Meu Deus, o que, que é isso, galera? Me, me fala. Hop. E um, e um. Que é isso? Meu. Hop. Hop. Infelizmente, o que eu fiquei muito chateado foi que não pegou, não pegou no vídeo esse som que eu escutei. É, não era nem tão longe, eu tava conseguindo escutar, tipo, uns, era uns 8 metros de distância. Mas era um som assim, que fazia um ho, ho, aí depois fazia um rrr. Esse rrr é igual um, um barulho de porco, sabe? Igualzinho o um barulho de porco. Tanto que na hora eu achei que era um porco, esses porcos de, do mato, sabe? E eu passei um medo grande aí, hein? Mas o que, que é isso? E um... E um fungado. É algum animal que vocês conheçam? Tô ficando com medo. E um fungado. Quando eu penso que eu não ia ter nada pra mostrar Pra lá tem casa Sério galera, comenta o que peste é isso <risos> Opa, Tipo assim Opa. <risos> Segurar assim junto com a lanterna E vamos Opa. E aí? 
para lá. E aí? E aí? Escuta ainda alguma coisa. Nada demais. Parece mais um pássaro. Não um porco. O medo tá passando. Olha o medo grande que eu passei. O que, que é isso, galera? E aí? Parei o vídeo porque eu não quero perder mais vídeos. Mas bom. O sítio é bem aqui na frente, fiquem tranquilos que eu vou parar de gravar, mas eu chego em segurança em casa. E essa foi mais uma investigação do lobisomem. Deixa o like, veja minha playlist de lobisomens ou veja esse outro vídeo que tá aparecendo por aí. Se inscreva no canal, fique com Deus e até um outro dia.